ዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በመሆን ተመረጡ ምክር ቤቱ በአከዶ ስብሰባ በሙሉ ድምጽ ነው አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂምን የመረጣቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመንግስት ግንኙነት የፖሊሲ ማቀፍን በተመለከተ ለምክር ቤቱ የቀረበ የወሳኝ ሐሳብ ላይ ተወያይቶ ማጽድቋል ፖሊሲው ያስፈልገው በፌደራልና በክልል መንግስታት መካከል እንደዚሁም በክልል መንግስታት መካከል የጋራ ጉዳዮችን በተመለከተ የትብብር ማቀፍ እንዲኖር በፌደራል መንግስትና በክልሎች መካከል እንደዚሁም በክልሎች በርስ የሚከሰቱ አለመጓዋቶችን እንዲሁም ግጭቶች የሚፈቱበትን የግንኙነት ስርዓት ለመዘርጋትና ለማጠናከር መሆኑን ተገልጿል በሌላ በኩል ምክር ቤቱ የድጎማና የጋራ ገቢዎች ድልድል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ2010 በጀት አመት የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ማድመጥዋል የጋራ ገቢዎች ማከፋፊያ ቀመረን መከለስ የፌደራል የልማት አውታሮች ስርጭት ላይ ጥናት በማካሄድ ፍትሃዊነቱን መፈተሽ እንደዚሁም ደግሞ በአዲሱ የድጎማ ማከፋፊያ ቀመር ላይ ግንዛቤ መፍጠር የሚሉት ቋሚ ኮሚቴው በበጀት አመቱ ካከናወናቸው ዋና ዋና ተግባራት መካከለም ተጠቅሷል የዘገባው ሪፖርተራችን ተስፋ የለምሳ ነው ከዳር ድረስ እንደሚከተለው ታቀርባለች አመሰግናለሁ ደምስ ከቤኒ ሻንጉል ጉምዝ በአማራ ማንነታቸው ብቻ የተባረሩ አማራዎችን ያማራ ክልል መንግስት ያላንዳች መፍትሄ በትኖ እንደተዋቸው በግልጽ ህዝቡ ከጎናቸው እንዲሰለፍ ጥሪ ያቀርባዋል ከጥቅምት 17 ቀን ጀምሮ ከቤኒ ሻንጉል ጉምዝ ክልል በአማራ ማንነታቸው ብቻ የተባረሩ ያማራ ተወላጆች ያማራ ክልል መንግስት የሚባለው ያላንዳች መፍትሄ በትኖ እንደተዋቸው በመግለጽ ህዝቡ ከጎናቸው እንዲሰለፍ ጥሪ ያቀርቡ በተጨማሪም ጥያቄያቸው እንዲመለስ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ የሚቆይ ተከታታይ ሰላማዊ ሰልፍ በባህር ዳር ከተማ እንደሚያደርጉ በተወካያቸው አማካኝነት ተገልጧል። በየቦታው የወደቁ ወገኖቻቸውን በሃይማኖታዊ ወግና ስርዓት መሰረት ሳይቀብሩ ለዘመናት ሲኖሩበት ከነበረው ቃያቸው እንዲፈናቀሉ የተደረጉት ቁጥራቸው 800 የሚሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች ከየቤተሰባቸው ተጠቅተው ቆዩ ሲሆን አገዛዙ ዘላቂ መፍቴ እንዲሰጣቸው ከሚያዛ 8 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ወደ ባህር ዳር የመጡ መሆናቸው ተገልጧል። ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት ነው የሚባለው የባዓዴን ቡድን ተመልሳቹ ወደ ነበራችሁበት ወይም ወደ ቤተሰቦቻችሁ ሂዱ ከመዓለት ያለፈ የረባ መልስ እንዳልሰጣቸው ተናግረዋል። ወደ ነበሩበት ቦታ ለመሄድ እንደሚቸገራቸው በተለይም ህፃናት ልጆቻቸውን በደረሰባቸው የስነ ልቦና ጥቃት የተነሳ ህጋዊ ድጋፍ ስካልተሰጣቸው ድረስ ወደ ነበሩበት ለመመለስ ፍጹም ፈቃደኛ ዓለምሆናቸውን ተፈናቃዮቹ ተናግረዋል በሌሎች ክልሎች የሚኖር ከ5 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ያማራ ተወላጅ ስላለ በተፈናቀለ ቁጥር ይህን ሁሉ አደረይተን አንዘልቀው ከኛ ምንም አይነት ነገር አትጠብቁ የሚል አሳዛኝና ተስፋ አስቆራጭ መልስ ክልሉን ወክለናል ከሚሉ ከፍተኛ አመራሮች እንደተሰጣቸው ገልጠዋል ቀበሌ 11 በመግቦ አስተና አዳራሽ እንዲያርፉ የተደረጉ ተፈናቃይ ወገኖች ለሶስት ቀናት ያክል በአዳራሹ እንዲቆዩ ቢደረገም በመጨረሻ ያለ ምንም መፍትሄ ሜዳ ላይ በመበተናቸው በቀበሌ 11 በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተጠድለው ማደራቸውን የገለጹ ቢሆንም ከቦታው እንዲወጡ መደረጉንም ጨምረው በማስተዋስ ባለቤት ይሌላን ህዝቦች ሆነናል ማለታቸው ተሰምቷል። ዛሬም በተመሳሳይ ስፍራ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ብንገባም እየተከተሉ እያስፈራሩንና የሚያሳድሩን አካላት በመኖራቸው እጅግ በጣም ከባድ ሀዘን ተሰምቶናል ሲሉ ተናግረዋል። በመጨረሻም ያካባቢው ህዝብ የለት ምግብና ውሃ በማቅረብ እንዲተባበራቸው ጥሪ ያቀርበዋል። ይህን መገፋትና ፍትህ ማጣት ተከትሎም የተፈናቃዮቹ ተወካይ እንደሆነ የገለጸው አቶ አባባው ጌትነት እንደሚለው ከነገሰኙ 22 ቀን ጀምሮ እስከ 27 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ለተከታታይ አምስት ቀናት የሚቆይ ሰላማዊ ሰፍ በባህር ዳር ከተማ በማድረግ ለህዝቡና ላልሰሙ የመንግስት አካላት ለማሰማት ቅድመ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ተናግሯል። በአዲስ አበባ ደረጃጀት በመዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ውሃ ከተማ አስተዳደር ኮማንድ ፖስቱ የሚባለው ቡድን ህገ ወጥ ግንባታ በሚል ቤቶችን በኃይል ይያፈራሰ መሆኑን ተከትሎ የተክሱ ድምጽ እየተሰማ ነው። ሚያዚያ 20 2010 ዓ.ም ተመረጥ የደረሰን መረጃ እንደሚያመለክተው ሚያዚያ 19 በገንዳ ውሃ ከተማ ቀበሌ 01 ቀጠና 8 አካባቢ በኃይል ቤቶችን እንዳፈረሰ የተነገረው ኮማንድ ፖስት ያደረጀው አፍራሽ ክብራ ኃይል በገንዳዋ ከተማ ጎንደር መውጫ መብራት ኃይል ፊት ለፊት ቀበሌ 01 ቀጠና አንድ አካባቢ ከማለዳ ጀምሮ ህገ ወጥ ያላቸውን ቤቶች ለማፍረስ ባደረገው ሙከራ ተኩስ እንዳጋጠመው ተነግሯል። 
በአካባቢው ከያቅጣጫው ጥይት እየተተከሰ እንደሆነም ተሰምቷል ሰዎች ወዲያና ወዲ ሲሯሯጡም ተስተውሏል ብሏል ዘጋቢያችን በአካባቢው ቤቶች ሲገነቡ ከከረሙ በኋላ በመጨረሻ ህገ ወጥ በሚል በኃይል የማፍረስ ሥራ በሚሰራበት ሂደት የሰው ህይወት መጥፋቱና ከፍተኛ ንብረት መውደሙ የተለመደና ያልተቀረፈ ችግር መሆኑ ይታወቃል የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ኮሚሽን ዋናሹም ዶክተር ዛይድ ራአድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ የሚናገሯቸው ሁሉ ሊተገበሩ እንደሚገባ ገለጹ ከአመት በፊትና ከዚያ ወዲ በአጋዛዙ የተፈጸመው ግድያና የሰባዊ መብት ረገጣ ለመመርመር እንዳይችሉ እገዳ ተደርጎባቸው የነበሩት ዶክተር ዛይድ በኢትዮጵያ አጋዛዝ አደረገላቸው በተባለው ጥሪ መሰረት ኢትዮጵያን በገበኙበት ወቅት ነው ይህን ንግግር ያደረጉት በጎብኝታቸውም አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያደረጓቸው ልብ የሚነኩ ንግግሮች ተስፋን እንደጫሩ በመገንዘብ እንደቻሉ ገልጸዋል በቅርብ ጊዜ ተከናወነ የተባለው የስልጣን ሽግግር በሰላማዊ መንገድ መከናወኑን ጠቅሰው የኢትዮጵያ መንግስት የሰባዊ መብት እንዲከበር መስራት እንዳለበትም ጠቅሰዋል ዶክተር ዛይድ ጨምረውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገሪቱ ላይ የነበሩ ዓለም አረጋጋቶች የተፈጠሩት እኩልነት ባለመኖሩ መሆኑን ማመናቸው እንደ መልካም ጎን አይተው ዲሞክራሲ ሰባዊ ሆነ ኢኮኖሚያዊ መብቶች በሌሉበት ዓለም አረጋጋት እሁን እንደማይሆን ግለሰቦች በነፃነት አስተያየታቸውን የመግለጽ መብት እንዲሁም በፈለጉበት መንገድ ያለምንም ጫና በسرዓት የሚሳተፉበት መንገድ ሊኖር ይገባል ብለዋል በቅርቡ በስር ላይ የነበሩ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች መፈታታቸውንም እንደ ጥሩ ጅማሮ አይተው ከፍተኛ የሆነ ተስፋ እንዲሁም ፍራቻ በሰው ውስጥ እንደሰፈነ ገልጸዋል ሐላፊው በቅርብ ከእስር ከወጡ ተቃዋሚዎች የሰባዊ መብት ተሟጋቾችና ፖለቲከኞች ጋር ውይይት አደረጉ ሲሆን በኦሮሚያ ክልልም የአባ ገዳዎች ጋር ውይይት አድርገዋል ከአባ ገዳዎች ጋር ባደረጉት ውይይት በክልሉ ላይ ላለፉት አመታት የተፈጠሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች እና ተቃዋሚዎች ላይ ህይወታቸውን ስላጡ ቤተሰቦች ምርመራ እንዲደረግ እንዲሁም ኃይልን ያላግባብ የተጠቀሙ ባለስልጣናትም በሐላፊነት የሚጠየቁበትን ሁኔታ እንዲመቻች እንደጠቆሙም ተገልጿል ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ተቃዋሚዎች ጋር ባደረጉትም ንግግር ቀሪ እስረኞች እንዲፈቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ የስር አያዝና የፍርድ ቤት ሁኔታም እንዲሻሻሉ እንዲሁም የተቋማት ነፃነት እንዲጠበቅ እንደጠየቁ ገልጿል። እነዚህ ጥያቄዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ጋር በተገናኙበት ወቅት እንደተወያዩባቸው ዶክተር ዛይድ ገልጸዋል። ውይይቱን ከተሳተፉት መካከል አንዱ የቀድሞ የሰማዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ በእስር ቤት ውስጥ የሚደርሱ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን እንዲሁም እንደ መፍትሄ ሊያቀርባቸው የሚችሉ ጉዳዮች ላይ እንደተወያዩ ገልጿል። ከዚያም ባለፈ አዲስውን የጠቅላይ ሚኒስትር አስመልክቶ ያሏቸውን ተስፋዎችም አስመልክቶ አጠቃላይ የሥርዓት ችግር መሆኑን አሁን የሚታየው የሰባዊ መብት ረቀጣ የሚደርሰው ኢሃዲግ የተባለው ጭምብል ለ27 አመታት ያዘው የሪዮት ዓለም ውጤት መሆኑን ገልጿል። የሰባዊ መብቶች ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር አማሃመኮንን በበኩላቸው የኮሚሽነሩ ጉብኝት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው እንደሆነ ይናገራሉ። ጉብኝታቸው የተባበሩት መንግስታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰባዊ መብት ጉዳይ ትኩረት መስጠቱን ያሳያል ብለዋል። ይሁንና ባለፈው የተመደ የሰማዊ መብት ኮሚሽን አድርገውት በነበረው የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ አገዛዙ ኮሚሽኑ ምርመራ እንዳያደርግ በመከልከል ከመለሳቸው በኋላ የትግሬዎቹ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን የሚባለው በአለም አቀፉ ማህበረሰብ እየደረሰበት የነበረውን ጫና ለመሸፋፈን ጥረት ያደረገ የነበረ የትግሬዎቹ ስርዓት በአጠባቂ ድርጅት እንደሆነ ይታወቃል አጋዛዙ ለሰባዊ መብት ድርጅቶች በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና በሩን ክፍት ማድረጉ እንደ አንድ መልካም ጎን እንዳዩት ዶክተር ዛይድ ገልጸዋል። በመጀመሪያ ጉብኝታቸው የሰባዊ መብት ይዘትና እንዲሁም ተግዳሮቶች በግልጽ እንደገመገሙና በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልል ተነስተው በነበሩ ሀገራዊ ተቃውሞዎች ላይ አጋዛዙ ያላግባብ የኃይላ መጻ በህዝብ ላይ የፈጸመባቸው ቦታዎች ለማየት እንደጠየቁና ተከልክለውም እንደነበር ገልጸዋል። ባሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የተባበሩት መንግስታት የምስራቅ አፍሪካ የሰባዊ መብት ኮሚሽን መካከል የመግባቢያ ሰነድ እንደተፈረመና ይህም በአገሪቱም ሆነ ክልሎች በሚባሉት ላይ ድርጅቱ ለመስራት የሚያስችል እንደሆነ ተቀሳዋል። የተመድ ከፍተኛ ኮሚሽነር መሻሻል ለሚያስፈልጋቸው ጸረ ሽብራዋጅና የሚዲያ ህግጋት እንደገና ሊሻሻሉ የሚችሉበትን መንገድ አቅጣጫ ለመስጠትና ድጋፍ ለመስጠት ጠይቀናል ብለዋል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳን ጋር በተያያዘ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ላይ ከሱዳኑ ፕሬዝዳንት ጋር በባህር ዳር እንደተነጋገሩ ተሰማ። በመቀሌ ድንበሩን አስመልክቶ የተደረገው ድብቅ ስምምነት ዋጋ እንደሌለውም ተነገረ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኡሁድ ኒያዚ 14 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት በተጠናቀቀው ጣና ፎረም ላይ ለመስተታተፍ ከተገኙት የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር ጋር የሱዳን ተሰጠ በተባለው የኢትዮጵያ መሬት ላይ የጎንዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ በአማራ ክልል በሚባለው በመተማ በኩል የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳበት ድንበር ለባት ስለሚያገኝበት ይስኪከናወንም ድረስ መፍትሄ ሊሆን ይገባል ባሏቸው ሐሳቦች ላይ እንደመከሩ ለማወቅ ተችሏል። ይሁንና ተዋዩ የተባለበት መፍትሄ ለህزب ግልጽ እንዲሆን አልተደረገም። በሌላ በኩል ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ነው የሚባለው የቀድሞ የማዕከላዊ ስርዓት መርማሪ መለስ ዓለም በሁለቱ መሪዎች ውይይት ወቅት የድንበር ጉዳይ አልተነሳም ሲል ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ከሱዳኑ ፕሬዝዳንት ጋር ውይይት ከማድረጋቸው ከቀናት በፊት በጎንደር ከተማ ከነዋሪዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል። ወክቱ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች መፍትሄ እንዲሰጣቸው ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል ከሱዳን ጋር የሚያዋስነው የመተማ ድንበር ጉዳይ ይገኝበታል። ወቅቱም ከሱዳን ድንበር ጋር በተያዘ ለተነሳው ጉዳይ መፍትሄ በመስጠት አለበት ብያ ምን አለው ብለው የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዳዩን በተመለከተም ለጣና ፎረም ስብሰባ ባህር ዳር ከሚገኙት የሱዳን ፕሬዝዳንት ጋር እንደሚወያዩ ተናግረው ነበር በደንበሩ ላይ የሚገኙት የሁለቱም ሀገሮች ወታደሮች ከአካባቢው እንዲወጡና የሁለቱም ወገን ነዋሪዎች በሰላም እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ ለጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በወቅቱ መልስ ሰጠው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባነስቱት በዚህ የመፍትሄ ሐሳብ ላይ ከሱዳን ፕሬዝዳንት ጋር ተዋይተው የደረሱበትን ምን እንደሆነ አልታወቀም ይህም ውይይታቸው በይፋ ለህزب እንዳይነገር የተደረገበት ምክንያት እስካሁን ገልጻ አልሆነ ሁለቱ ሀገሮች የደንበር ይገባኛል ጥያቄው ለመፍታትና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ለመተባበር የጋራ የደንበር ኮሚሽን አቋቁሞ በመስራት ላይ ናቸው የነን የደንበር ጉዳይ ለመነጋገር ከወራት በፊት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ሳይመጡ በፊት የሱዳኑ አልበሽርና የትግራይ ባለስልጣናት መቀሌ ላይ በደብቅ አድርገውት በነበረው ስብሰባ ላይ ለሱዳኑ መሪ ምን ቃል እንደተገባላቸው አይታወቀም ስለሆነም ከመቀሌው ድብቅ የሱዳንና የህዋስ ስምምነት መድረክ ላይ የተደረጉ ስምምነቶች በሙሉ ውድቅ መሆን እንዳለባቸው የደንበር ጉዳይ ታዛቢዎች እየገለጹ ናቸው ዜናውን ያቀርብኩላችሁ እስከ ዳድረስ ነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በመሆን ተመረጡ ምክር ቤቱ በአካይዶ ስብሰባ በሙሉ ድምጽ ነው አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂምን የመረጣቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመንግስት ግንኙነት የፖሊሲ ማቀፍን በተመለከተ ለምክር ቤቱ የቀረበ የወሳኝ ሐሳብ ላይ ተወያይቶ ማጽድቋል ፖሊሲው ያስፈልገው በፌደራልና በክልል መንግስታት መካከል እንደዚሁም በክልል መንግስታት መካከል የጋራ ጉዳዮችን በተመለከተ የትብብር ማቀፍ እንዲኖር በፌደራል መንግስትና በክልሎች መካከል እንደዚሁም በክልሎች ራስ የሚከሰቱ አለመጓዋቶችን እንዲሁም ግጭቶች የሚፈቱበትን የግንኙነት ስርዓት ለመዘርጋትና ለማጠናከር መሆኑን ተገልጿል በሌላ በኩል ምክር ቤቱ የድጎማና የጋራ ገቢዎች ድልድል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ2010 በጀት አመት የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርተርን ማድመጧል የጋራ ገቢዎች ማከፋፈያ ቀመረን መከለስ የፌደራል የልማት አውታሮች ስርጭት ላይ ጥናት በማካሄድ ፍትሃዊነቱን መፈተሽ እንደዚሁም ደግሞ በአዲሱ የድጎማ ማከፋፈያ ቀመር ላይ ግንዛቤ መፍጠር የሚሉት ቋሚ ኮሚቴው በበጀት አመቱ ካከናወናቸው ዋና ዋና ተግባራት መካከለም ተጠቅሷል